Ajay in left, right and center. ಬ್ರೇಕ್ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಶಬರಿಮಲೆಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಯವರೆಗೂ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಕಲಿಗಳು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ವಿಷಯ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಬಹುಶಃ Okay. BJP has not raked this ta- topic at all. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕದಡಿ ರಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾಗ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೈಜಾಕ್ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ದ ಡೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇವ್ ದ ಆಜ್ಞೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಡಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೀಟ್ರು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯನೇ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗವ್ರು ಇದ್ರು ಬರೋ ನವೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ತನಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಮಂಡಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಇದು ಯಾ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಸ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಯಾರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹರಿಹರರ ಪುತ್ರ ಅವನು ಹಿಂದೂಗಳ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವ್ರ ಅವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದ ಆ ನಂತರ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ನಂತರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಡೀ ಇಡೀ ಆ ಇಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಡಿನೈ ಮಾಡಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಅಂತನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಬಾನು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತರಬಲ್ರಿ ಓಕೆ ತರಬಲ್ರಿ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದು ಈ ವಿಷಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಆರ್ಕಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅದು ನಂತರ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಾಟ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮೂಡನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಫಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯು ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೊರಡುವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತಂದಾದ್ರೂ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟ್ರೆ ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಬಾಣು ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಶಾಬಾಣು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂತು ಇವಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿ ಅದರ ನಂತರನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಅಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರ್ತಿರುವಂಥ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಪುನಃ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜುಡಿಷರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಆಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಏನೇ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಮೀರಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಸಮಯ